xin được kính chào quý khán giả trong chương trình của những đồng tự do ngày hôm nay à, và thứ bảy à, chín giờ sáng giờ của Boston Hoa Kỳ và là mười một là và là sáu giờ sáng giờ của California kính thưa quý khán thính giả của TNT Media à, hôm nay chúng tôi trở lại với chương trình những đồng tự do cùng với luật sư Nguyễn Văn Đại và nhà nhà báo Hồng Vũ Bình từ Hà Nội trước hết thì xin mời à, anh Đại sẽ là người điều học trong chương trình ngày hôm nay xin mời anh anh Đại. Ờ, trước tiên thì xin uh, chào anh Hoàng Hạ, xin chào anh Nguyễn Bình, cũng xin chào tất cả quý khán giả của đài Việt Nam. Xin uh, kính chào anh Hoàng Hạ, xin uh, kính chào anh uh, Nguyễn Văn Đại, uh, kính chào quý khán thính giả của đài. Tôi là Nguyễn Quốc Bình, hiện đang uh, sinh sống tại Hà Nội, rất là vui được tham gia vào chương trình. À, vâng, xin uh, chào quý vị uh, và các bạn Thì hôm nay tôi rất được vinh dự được anh Hoàng Hà uh, Được làm người dẫn chương trình trong buổi uh, hội luật ngày hôm nay Thì uh, chủ đề ngày hôm nay thì liên quan đến chính sách 30 của, của Việt Nam Thì như chúng ta đã biết từ đầu tháng 7 năm 2019 Thì tình hình trên Biển Đông Việt Nam rất là nóng bỏng Khi mà nhà cộng quyền Cộng sản Trung Quốc đưa tàu thăm dò khai thác dầu khí Hải Dương 08 vào vùng thềm lục địa Việt Nam Tại khu vực Hải Tư Chính ở phía đông nam biển đông à, kèm theo đó là một số tàu cảnh sát biển của trung quốc cũng như là trung quốc huy động thêm những quân biển đối với một lực lượng đông đảo để à, bảo vệ cho cây tàu là thăm dò khai thác dầu khí à, thì chính sách chính này của việt nam á, thì việt nam à, từ năm 1998 đã xây dựng rất nhiều những cây nhà giàn hdk để nhằm bảo vệ quyền của mình trên đó và đồng thời thì Việt Nam cũng đang à, cùng với công ty của Nhật à, 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 và công ty của Nga à, thuê khoan thăm dò của Nhật thì đang khoan thăm dò trên vùng chính này à, và Việt Nam đã đưa các cái tàu cảnh sát biển của Việt Nam ra để bảo vệ cái lợi ích của mình trên biển thì cái cuộc xung đột đã kéo dài à, gần một tháng qua ở trên khu vực tư chính à, làm cho thu hút sự quan tâm của đông đảo người Việt ở trong ngoài nước cũng như là cộng đồng quốc tế Thế thì uh, bây giờ chúng ta mới xét lại cái chính sách 30 của nhà công quyền Cộng sản Việt Nam uh, đã được uh, mà thực hiện từ cách đây uh, khoảng 20 năm tức là lần đầu tiên nó được uh, công bố vào năm 19... trong sách sách trắng quốc phòng Việt Nam vào năm 1998 sau đó thì được xuất hiện trong sách trắng lần thứ hai vào năm 2004 và gần đây nhất là vào năm 2009 thì trong luật quốc phòng Việt Nam À, được thông qua và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 thì chính sách 30 lại được nhắc lại ở trong đó và có thể vào năm nay à, sau 10 năm thì à, Việt Nam sẽ ra chính sách trắng phòng mới và có thể chính sách 30 lại tiếp tục được nhắc đến Thế thì ở đây cái nội dung của chính sách 30 là gì? Thứ nhất là Việt Nam không tham gia liên minh quân sự với bất kỳ, bất kỳ nước nào không chờ nước nào căn cứ quân sự ở Việt Nam và Việt Nam sẽ không dựa vào nước này để chống lại nước kia Thế thì trong cái hoàn cảnh hiện nay À, với cái sự giao thương quốc tế với cái sự uh, lớn mạnh về kinh tế cũng như về quân sự của Trung Quốc uh, ngày càng mạnh lên và cái sự quyết đoán của Trung Quốc ở trên đó ngày càng lớn đặc biệt là cái năm qua Trung Quốc gia tăng uh, các cái điểm đảo mà họ chiếm của Việt Nam vào năm 1988 trên trường sa họ đã trở thành cái căn cứ quân sự rất là lớn ở trên đó thì uh, cái chính sách ba không của Việt Nam liệu có đã lỗi thời chưa và nó có còn phù hợp với Việt Nam hay không Uh, xin mời nhà báo Nguyễn Bình có thể nói đôi điều về uh, quan điểm của anh là một người dân Việt Nam ở trong nước là một người, người báo đã nhiều năm thì uh, quan điểm của anh như thế nào về vấn đề này? Vâng, uh, xin uh, cảm ơn uh, luật sư Nguyễn Văn Đài uh, uh, vừa nêu câu hỏi nhưng cũng đã có một cái uh, điểm qua về những cái nội dung những cái uh, chương trình của Việt Nam mà uh, đặt ra cái vấn đề ba không thì uh, cái vấn đề ba không và luật sư Nguyễn Văn Đài nêu ra của nhà nước Việt Nam đã trải qua từ năm 1998 và cho đến các cái năm khác có bổ sung thì 
uh, theo quan điểm của tôi là đến cái thời điểm hiện nay là cái chính sách ba không là nó không còn phù hợp đấy với lại cái, cái, cái diễn biến của tình hình cũng như là những cái, 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 cái mong muốn của nhân dân và đất nước trong cái việc bảo vệ chủ quyền của quốc gia như chúng ta biết là cái việc luôn luôn uy hiếp đe dọa và đã từng thôn tính những cái quần đảo Hoàng Sa cũng như một số đảo ở Trường Sa rồi bây giờ lại đi vào cái thềm lục địa của Việt Nam là bãi cửa chính để khoan để thăm dò cái dầu khí trong khi đó là cái thềm lục địa và cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì đây là một cái sự xâm phạm uh, nghiêm trọng và trắng trợn của Trung Quốc đối với lại cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam thế thì cái mà chính sách ba không của Việt Nam ấy thực ra là về mặt lý thuyết thì người ta nói là ba không nhưng mà tức là nếu mà nói về nguyên quân, quân sự đơn thuần thì thì nó là cái, 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 cái chính sách ba không như thế nhưng nói về những cái liên minh chung những cái dựa nhau ý thức hệ cũng như là 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 cái, cái ảnh hưởng của, của nhau à, mà mà đổi mới đến giờ tức là từ năm chín mươi chín mươi chín mốt đã phụ thuộc rất nhiều vào trung quốc cho nên là nói về quân sự thì nói riêng thì có thể nói như vậy nhưng thực ra về ý thức hệ cũng như về mọi mặt là việt nam đã dựa vào trung quốc từ xưa đến nay đấy còn cái chính sách ba không nó chỉ là vấn đề về nghiên cứu và thực ra là thực ra là, là, là hiện nay cái đối tượng mà đe dọa chủ quyền biển đảo của việt nam lại là trung quốc lại là cái người là cái, 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 cái quốc gia mà việt nam dựa vào đó để để, 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 để duy trì cái sự độc đảng cũng như là để cho cái, 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 cái nền kinh tế nó tồn tại và phát triển thế thì cái vấn đề bây giờ nó đặt ra là chính cái nước mà cùng ý thức kệ cùng một cơ, cơ cấu trúc về kinh tế chính trị xã hội đấy và lại là đàn anh mà việt nam đi theo từ trước đến giờ lại là cái nước mà uh, uy hiếp thôn tính đè nén việt nam rất là nhiều và trực tiếp nhất là cái bãi tình chính vừa vừa qua đấy thế thì thế thì cái chính sách ba công hiện nay là nó hoàn toàn nó không còn phù hợp với lại cái tình hình hiện nay nữa bởi vì trung quốc ngoài cái việc mà uh, uh, phân chia lại đất liền và trên biển đã coi như vậy là chiếm của việt nam rất là nhiều rồi đất ở trên đất liền là 720 km vuông và ở trên biển là rất là nhiều quần đảo hoàng sa chiếm quần đảo trường sa thì một số đảo chiếm rồi mà bây giờ lại tiếp tục uy hiếp o ép và vào chính cái thềm lục địa cũng như là khu đặc quyền kinh tế như vậy thì nó tức là việt nam cảm thấy là không thể tồn tại được với một cái sự o ép như thế chính vì vậy mà theo tôi nghĩ là đã đến lúc mà cái chính sách ba không cần phải thay đổi để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo nói riêng cũng như cái chủ quyền uh, việt nam nói chung vâng thì nhưng thưa anh thì có một số quan điểm họ vẫn ủng hộ cái chính sách ba không à, đăng trên tại trên cái báo chí của nhà nước trả đó thì cái quan điểm của họ nói rằng gì à, việt nam không thể bỏ được chính sách ba không bởi vì thứ nhất ý, là ba nguyên tắc này sẽ đảm bảo cho việt nam không bị kéo vào các cuộc xung đột quốc trang trong khu vực và trên quốc tế họ lấy ví dụ là nếu như việt nam tham gia một liên minh quân sự với mỹ hoặc cả đồng minh của mỹ khi mỹ có xung đột với một quốc gia trong khu vực thì việt nam sẽ phải tham gia hỗ trợ vậy là mà trong cái đó quốc đó Việt Nam không có xung đột như vậy là Việt Nam sẽ có thêm một kẻ thù nữa à, và cái um, thứ hai á, là Việt Nam à, là có thế mạnh về ngoại giao nên là có thể dùng vấn đề ngoại giao để mà uh, uh, bảo vệ cái chủ quyền quốc gia của mình thì theo quan điểm của anh ấy, uh, là một người Việt Nam anh nghĩ rằng là cái cái, cái, cái lập luận như vậy thì có 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 đúng không và nó có thực tế không cái cái quan điểm như thế thì chỉ có thể được khi mà những cái chủ quyền quyền lợi của Việt Nam không bị uy hiếp và đe dọa. Thế còn cái quan điểm đó mà chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta nhờ cái người khác để bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta mà chúng ta không tham gia thì nếu mà nói đúng ra một cái là đó là một cái sự nấu cá trong cái quan hệ quốc tế đấy chủ quyền biển đảo của ta bị uy hiếp cũng như là cái tự do hàng hải bị uy hiếp và các nước trên thế giới đứng lên để đòi hỏi cái tự do hàng hải và cũng là đòi hỏi cái chủ quyền Việt Nam cho Việt Nam Thế Việt Nam lại bảo là không, tôi không tham gia vào cái liên minh để dẫn lên đánh nhau với một nước khác để gây mâu thuẫn đánh nhau kẻ thù với một nước khác thì chúng ta là, 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 là chúng ta là không 
tức là chúng ta suy nghĩ như thế là nó nó rất là buồn cười trong trong tất cả các cái quan hệ quốc tế cũng như trong cái việc bảo vệ lợi ích là nó rất buồn cười chúng ta bị xâm phạm lợi ích chúng ta lại bảo chúng ta không tham gia đó để người khác ánh làm hộ cho chúng ta đó thì nếu như mà chúng ta không bị bảo vệ không bị xâm phạm về lợi ích thì chúng ta có thể thực hiện cái mà 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 như những cái quan điểm mà anh nói là bà báo chí nêu bởi vì chúng ta không bị ảnh hưởng nhưng đây chúng ta bị ảnh hưởng chúng ta là người bị cướp đoạt mà chúng ta lại bảo là chúng ta mà chúng ta không thể chống được nếu như đơn thương độc mã chúng ta không thể chống được cái quốc gia người ta uy hiếp mình nó to lớn gấp 10 gấp 20 lần đấy thì chúng ta không thể chống được chúng ta không có tiền chúng ta không có vũ khí chúng ta không tiền được đấy thế mà chúng ta là là cái quốc gia bị uy hiếp bị mất cái quyền lợi mà chúng ta lại bảo chúng ta không tham gia vào thì đó là một cái sự lập lờ một cái sự nấu cá mà nó không đúng đấy nó hoàn toàn không đúng đấy, đây không ai muốn tham gia vào những liên minh quân sự nếu như chủ quyền nếu như lợi ích của chúng ta không bị đe dọa nhưng mà nếu lợi ích của chúng ta bị đe dọa bị mất chủ quyền bị mất mà chúng ta lại bảo thôi chúng ta vẫn không liên minh chúng ta kệ hai bên đánh nhau kệ làm sao có thể vậy được đó là sự lưu manh đấy cho nên tôi không đồng ý cái quan điểm đó vâng nhưng mà họ còn nói ý kiến thứ hai á thì việt nam à, hiện nay là có quan hệ ngoại giao rất là rộng rãi cho nên là chỉ cần có thể dựa vào cái quan hệ ngoại giao của mình với các nước kêu gọi cái nước ủng hộ việt nam và ngoại giao để có thể bảo vệ được chủ quyền quốc gia của mình thì theo quan điểm của anh cái, cái thời điểm này á việt nam có thể uh, chỉ các nước chỉ tuyên bố ủng hộ việt nam việt nam có thể bảo vệ được chủ quyền quốc gia của mình không nếu như mà gọi là chúng ta khéo về mặt ngoại giao nếu như chúng ta làm như thế này thì tôi nghĩ là vẫn có thể bảo vệ được đấy là chúng ta tuy chúng ta không tuy chúng ta không liên minh quân sự với các nước khác nhưng ví dụ như hai cường quốc như là mình cứ phải nói cụ thể là nó mới dễ hiểu ví dụ là mỹ với trung quốc có xung đột mỹ thì đứng lên bảo vệ cái tự do hàng hải và trung quốc thì không ai hai bên có chiến tranh thì nếu như mà họ chỉ làm cái, riêng cái việc mà vệ cái tự do hàng hải đấy họ phát động cuộc chiến tranh trực diện với trung quốc ví dụ thế đó thì lúc đó thì chúng ta có thể là chúng ta có thể là dùng cái ngoại giao mà chúng ta đứng hẳn về phía Mỹ đó, để Mỹ bảo vệ cái lợi ích cho chúng ta trên cơ sở cái bảo vệ cái tự do hàng hải đấy thì cái đấy là được có thể là chúng ta không tham gia vào chiến tranh đấy nhưng còn nếu như mà nói đúng ra là chúng ta có quyền lợi mà bị xâm phạm xâm chiếm lợi ích bị mất đấy thì chúng ta đúng là phải đứng lên đấy kể cả là có đồng minh không có đồng minh cũng phải phản đối với quốc tế với lại các nước với các cái luật pháp quốc tế đấy đúng là là phải như vậy đấy còn chúng ta bây giờ là vì là việt nam là ảnh hưởng nặng nề về ý thức hệ về mọi mặt dựa vào kinh tế các thứ vân vân của trung quốc thì chúng ta không dám lên tiếng cũng không dám nói thì quốc tế có những cái, cái, cái phát triển mà người ta muốn bảo vệ cái tự do hàng hải đấy và người ta ngăn chặn trung quốc xây dựng các cái đảo ở biển đông tạo thành các căn cứ quân sự và người ta ngăn chặn không được thì xảy ra chiến tranh thì lúc ý chúng ta cũng có thể là chúng ta không tham gia trực tiếp vào cái, cái, các cuộc xung đột nhưng chúng ta phải đứng về những cái bên mà chính nghĩa để người ta bảo vệ cái tự do hàng hải cũng tức là bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của ta đấy thì tôi nghĩ là là hình như là việt nam đang đi theo một cái hướng như vậy Đấy, nhưng mà cũng rất là khó bởi vì là, là, là đồng minh với Trung Quốc từ xưa đến nay rồi Đấy, bị uh, cái, 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 cái lệ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều vấn đề rồi Đấy, cho nên là có thoát ra được hay không nó là một cái vấn đề rất là phức tạp Đấy. Vâng, thì thưa anh thì chúng ta đều biết ý, ở phía Trung Quốc họ tuyên bố rằng là cái Biển Đông tức là họ không nói là Biển Đông nhưng họ nói là Biển, biển Nam Trung Hoa À, thì là cái lợi ích cốt lõi của họ còn đối với Việt Nam á, thì coi biển Đông là cái lợi ích sống còn của Việt Nam bởi vì theo một số chuyên gia đánh giá vào đến hai đến, đến cuối thế kỷ 21 này á, thì Việt Nam sẽ có uh, dân số khoảng 140 triệu người thì lúc đó cái tài nguyên ở trên đất á, thì sẽ không còn nữa mà tất cả phụ thuộc vào tài nguyên biển từ hải sản dầu khí từ tất cả những cái khoáng sản khai thác trên biển thế thì với sức mạnh của Trung Quốc ngày càng gia tăng như vậy họ đã xây dựng quần đảo quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và có khả năng là họ còn thuê cả căn cứ quân sự ở các kia nữa. thì cũng là cái tính toán của Trung Quốc ở những biển đông ngày càng lớn, đặc biệt là chúng ta biết là nó là cái tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới khi sáu phần trăm lượng hàng hóa qua đó và Trung Quốc muốn được vươn ra thế giới thì họ cũng bắt buộc phải đi qua cái tuyến đường biển thôi. thì họ lên phía bắc họ ở nga, sang phía đông thì là mỹ và sang phía tây thì là cả một cái sa mạc 
trong cái chính sách thương mại giữa hai nước với nhau. Thế thì uh, theo quan điểm của anh ấy thì bây giờ uh, có người nói là gì? Uh, Việt Nam cần phải từng bước từ bỏ chính sách ba không kết hợp với cái việc mà tiến hành cải cách về chính sách đồng bộ, chính sách chủ hóa trong nước thì hai cái đó đi cùng với nhau để từng bước xây dựng cái mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước khác để 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 có thể lên một cái uh, À, thành lập cái đó để bảo vệ cái chủ quyền quốc gia của mình thì với quan điểm anh là một nhà báo trong nước thì anh cho rằng cái quan điểm của một uh, như vậy không? Có, 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 nó như thế là hoàn toàn đúng và nó thỏa mãn cái là cái, 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 nhiều nhiều cái vấn đề đầu tiên và cái quan trọng nhất là nó nó, nó thỏa mãn cái, 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 cái mong muốn của người dân thực ra là người dân mong muốn là như vậy phần lớn thì tại đa số đấy cái thứ hai là nó bảo vệ được cái, 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 cái lợi ích về kinh tế vì nếu như mà không làm như vậy thì chắc chắn là tôi nghĩ là chiến tranh thương mại của Mỹ với Việt nó sẽ xảy ra đấy, khi anh nếu anh cứ đứng nhất quyết anh đứng ở phía Trung Quốc nó sẽ xảy ra đấy bởi vì không có lý do gì mà 
mà mà mà anh với Trung Quốc giống hệt nhau mà tôi lại để cho anh tôi không chiến tranh thương mại anh tôi lại để cho anh cái thuế nó ưu đãi như vậy mà anh xuất siêu của tôi thì không có đó nó sẽ xảy ra thì về lợi ích kinh tế là cũng bảo đảm về lợi ích chính trị là hoàn toàn rất là tốt đẹp đấy bởi vì liên minh với các cái nước quốc gia tiên tiến tự do dân chủ rồi bảo vệ cái, cái đường hàng hải trên trên biển nó là một cái việc đúng đắn trên thế giới đấy nó là một việc rất là nhiều cái nước khác đều hoan nghênh vì người ta đều có lợi ích trong cái tự do hàng hải như thế đấy cho nên là đó là cái quan điểm đó là rất là chuẩn xác đúng đắn mà 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 mà, mà ai cũng hy vọng nó xảy ra như thế còn cái diễn biến như thế nào thì nó cũng rất là khó đấy vâng thế trong mấy ngày nay thì có một số chuyên gia về luật pháp quốc tế thì họ có viết bài đăng trên VOA tiếng Việt và trên DVC tiếng Việt thì họ khuyên uh, chính phủ Việt Nam nên uh, học theo Philippines đặc kiện những uh, cái dịp mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tại bãi thềm lục địa Việt Nam á, thì nên kiện ra tòa quốc tế và họ khẳng định là với những cái gì mà đang xảy ra trên biển Đông á, thì Việt Nam hoàn toàn có thể thắng cái đó về theo quan anh á, thì uh, nếu Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế và có thể thắng được Trung Quốc thì cái giải pháp đó có thể đảm bảo cho Việt Nam bảo vệ được cái chủ quyền ở trên biển của mình không? Cái giải pháp đó có bảo vệ không được hay không thì rất là khó để nói nhưng nó là một cái bước khẳng định cái lập trường của Việt Nam không phải là bây giờ mà từ trước đây tất cả mọi người đều khuyên là Việt Nam cần thực kiện Trung Quốc khi bị xâm chiếm biển đảo đấy rồi các thứ là đều muốn kiện nhưng bây giờ cái chuyện đó là ít nhất nó là một cái là khẳng định cái lập trường của Việt Nam là muốn bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng pháp lý, muốn chống lại cái sự uy hiếp, đe dọa và thôn tính của tàu, à, thì đó là cái điều khẳng định cái lập trường của Việt Nam và thế giới người ta rất cần cái việc khẳng định lập trường như thế này. Đấy, còn có bảo vệ được hay không thì nó còn có liên minh, nó còn nhiều cái vấn đề khác. Nhưng ít nhất là nếu như chúng ta tập hợp tất cả những hồ sơ đúng về mặt pháp lý của quốc tế, chúng ta sẽ sẽ được người ta bảo vệ. Đấy, vì cái chân lý nó thuộc về cái lịch sử và nó thuộc về cái, 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 những cái chứng cứ mà có trong tay thì chúng ta đều khẳng định là Việt Nam là, 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 là chủ của phần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ trước cho đó biển biển tất cả nó có cái luật biển hết ra rồi thì chúng ta thắng rồi đấy nhưng nó chỉ là một cái bước mà ông khẳng định cái lập trường của ông và sẽ là sẽ nó có một cái cuộc chiến với Trung Quốc người ta không chấp nhận cái, 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 cái phán xét của tòa như thế từ trước giờ nó không chấp nhận rồi và nó sẽ sờ nảy ra một cái, cái cuộc có thể là một cuộc chiến tranh trên biển đông đấy. nhưng chúng ta xác định cái lập trường như thế để chúng ta đứng hẳn về một phía đấy. nó là việc những cái bước đi cần thiết à, vâng à, hơn bất kỳ một chính phủ quốc gia nào khác thì chính phủ của sản trung quốc ấy, họ có rất nhiều những cái kinh nghiệm à, ngay đối với lịch sử dân tộc của họ thì chúng ta nếu những người mà hiểu về lịch sử trung quốc ấy, thì đã từng chứng kiến cái thời xuân thu bây giờ có sáu nước ở Trung Quốc uh, gây chiến với nhau thì nước, uh, các nước lớn ấy, thì bao giờ cũng cần những nước nhỏ để liên minh với mình để chống lại các cái uh, quốc gia thù địch hoặc là nước nhỏ thì cần đến nước lớn để bảo vệ cho cái 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 của mình khi mà bị các quốc gia khác tấn công đấy là thời kỳ thời kỳ Xuân Trung Chiến Quốc và sau này thời kỳ Tam Quốc Chiến Nghĩa cũng vậy thôi lúc đó có ba cái nước với nhau họ cũng chiến tranh thì lúc này thì nước này lợi dụng nước kia uh, thì và ngược lại thì rõ ràng là trong lịch sử của quốc gọi thì đã có vấn đề uh, liên minh quân sự với các nước nhỏ trong cái cái, cái tổng thể của quốc lớn bây giờ bảo vệ đích của nhau. Thế thì vấn đề uh, tại sao uh, Trung Quốc ép Việt Nam phải duy trì cái A không tức là không uh, tham gia liên minh quân sự với nước khác rồi không cho nước khác là quân quân sự tại Việt Nam rồi không dựa vào ở nước này chống kia tức là mục đích là uh, ý đó là Việt Nam không nên dựa vào Nhật Bản hay là, là Úc hay là một nước nào đó để có thể chống lại Trung Quốc thì tại sao Trung Quốc lại, lại muốn muốn ép Việt Nam như vậy trong khi họ liên tục gây hấn nước Việt Nam ở trên đất liền trước đây cũng như là chỉ Việt Nam bây giờ mục đích của họ là, 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 là muốn tại sao Trung Quốc lại, lại ép Việt Nam như vậy Vâng thì mục đích của họ là cái mục đích của Trung Quốc ấy là muốn là thôn tính Việt Nam để dùng cái Việt Nam là một cái bản đảm của cái Việt Nam cái vị thế địa chính trị ấy nó là cái cửa ngõ vào Đông Nam Á và cửa ngõ vào Châu Á nó là ở cái bờ biển của nó nó lan tỏa đi khắp nơi đấy cho nên là nếu như mà một cái tố cái, cái nó là Trung Quốc nó bảo là một cái thắt nút ở cái Đông Nam Á là chỗ Việt Nam mà khi họ mà chưa thôn tính chưa thuần hóa chưa làm chủ được cái nút thắt này 
thì họ ăn không ngon ngủ không yên và họ cần phải giải quyết cái việc đó và khi Việt Nam lệ thuộc vào họ thì nếu như đây chủ quyền thì bị xâm chiếm từ trên đất liền rồi đến vùng trời vùng biển sấm hết thế mà bây giờ này không ép Việt Nam mà thực hiện cái chính sách ba không thì Việt Nam sẽ đi liên minh này với các cái nước khác để đòi lại các chủ quyền trực tiếp của Trung Quốc đã thôn tính của Việt Nam đấy đấy là một cái rất là đơn giản cho nên là họ bắt buộc họ phải ép Việt Nam là thực hiện cái chính sách ba không đó đấy với cái mục đích là họ cứ ăn dần ăn dần mà thôn tính dần để họ làm chủ cái, 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 cái con đường để uh, dẫn xuống Đông Nam Á và đi ra khắp các khu vực ở trên biển vâng thì cái bài học đấy đã có thời từ thời hữu đạo Hồi, Hồi vương đã 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 dạy đã để lại bài học cho dân tộc chúng ta thì đã nói là cái tượng vị họ sẽ thôn tính việt nam như là tầm mà la dâu cứ tập nhấm lần lần này một tí mang trước đây họ dùng cái chính sách để đất liền à, khi mà cái tiềm lực trên biển họ chưa có mạnh thì họ họ dùng cái chính sách chuyển nhưng sau khi vào năm 2000 khi mà hiệp định biên giới hai bên được ký kết thì cái việc mà xâm lấn đất liền nó không còn đem lại cái thiết thực của quốc nữa thì họ bắt đầu xây dựng cái chiến lược tập nhấm trên biển đông và đến giờ phút này có thể nói là họ đã những cái điểm quan trọng nhất trên biển đông thì họ đã chiếm được của chúng ta là trên bản quần đảo hoàng sa cũng như một số điểm bảy điểm trên quần đảo trường sa và bây giờ thì họ bắt đầu tiến sâu vào trong cái thềm lục địa của việt nam thế thì rõ ràng cái, chính, cái, cái, cái việc ép việt nam duy trì chính sách ba không là có lợi cho trung quốc và việt nam cũng biết điều đó và đương nhiên chính sách ba không thì không có thì thì vậy thì, thì tối nay của cộng sản việt nam cái việc duy trì đó có lợi cho họ mà họ lại cứ phải chấp hành cái, cái điều đó mặc dù là về mặt thực tế là thấy rõ cái nguy hiểm khi mà duy trì chính sách này thì việt nam phải cũng chẳng phải có lợi gì ở trong cái duy trì chính sách không chứ nếu không có lợi cho họ thì, thì họ duy trì để gì họ sẽ thằng bỏ cái điều đó để 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 thực hiện liên minh quân sự hay là để thực, hoặc là không mặc dù là không tuyên bố liên minh quân sự hay không tuyên bố gì khác nhưng mà không nên cứ khăng khăng là từ suốt hơn hai năm nay cứ lúc nào cũng tuyên bố là chính sách mà không thế thì theo anh thì Việt Nam đã có lợi gì trong cái, trong, cái, trong cái chính sách này? Vấn đề bây giờ nó muốn biết là có lợi hay không chúng ta phải tách ra Đấy, là cái lợi về chủ quyền của quốc gia dân tộc nó khác với cái lợi của Đảng Cộng sản Đấy, Đó là hai cái Nó quốc gia là không có lợi rồi Chắc là quốc gia là Vì cái chính sách đó mà người ta ra Đảng Cộng sản Việt Nam có lợi gì đó Đảng Cộng sản Việt Nam có lợi ở cái chỗ là nếu như nghe theo Trung Quốc thì thứ nhất là dựa được về mặt ý thức hệ thứ hai là về kinh tế nếu như có những cái biến động có thể chạy sang vai sang chim đấy rồi còn một cái biết điểm như thế này nữa mà mà tôi là, là quá trình nghiên cứu kinh tế của tôi tôi, tôi thấy là như thế này bởi vì cái trung quốc ấy, họ có một cái mưu đồ từ trước rồi tiêu diệt cái nền sản xuất của việt nam đấy bằng cái cách là họ xuất hàng sang việt nam với cái giá rất rẻ rẻ mạt đấy Đấy, thì những cái, 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 cái mặt hàng tiêu dùng của Việt Nam rất là cạnh tranh họ Rồi họ cho họ thu mua cái nọ cái kia rồi họ lại không dùng Đấy, ví dụ thì họ có một chiến lược là thôi rồi họ đánh tức là là làm mục ruộng cái nền kinh tế, cái nền sản xuất của Việt Nam Thế thì Việt Nam hiện nay nếu như với cái tốc độ in tiền của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay mà không có cái khoảng độ 80 tỷ đô la cái hàng nhập đã vào qua biên giới Việt Trung thì lập tức cái giá của nó sẽ lên đến siêu mặt phát luôn bởi vì mình sản xuất ra thì đáng là chỉ có được có, có 10 sản phẩm thì mình được in là 100 đồng thôi chứ mà mình sản xuất 10 sản phẩm mà mình in 1 triệu hiện nay là in 1 triệu đó thế thì thế thì cái giá cả nó sẽ siêu lạm phát luôn đấy thế thì nó tại sao là nó chưa siêu lạm phát mà nó chỉ mức là hai mươi đến năm mươi một năm là vì toàn bộ cái lượng hàng hóa đến sáu mươi đến tám mươi tỷ đô la từ cái biên giới biển trung quốc về từ cái tâm cho đến cái quần cái áo rồi cái tính rất rất tật tật chứ nếu để chỉ có một cái nền sản xuất việt nam đã bị thì nó đánh sập đã bị nó làm một ruộng ra rồi không sản xuất thì không sản xuất được mà giá sản xuất nó sẽ lên rất là cao Đấy chỉ riêng cái việc đó là cái việc mà nhà cộng quyền Việt Nam hiện nay đang in tiền với một cái tốc độ không thể tưởng tượng nổi cần bao nhiêu in bấy nhiêu mà mới một cái nền chỉ sản xuất trong không có từ 60 đến 80 tỷ cái hàng hóa giá rẻ của Việt 
Trung Quốc tuần vào nó trung hòa cái tiền đấy đi thì ông siêu nặng phát ông chết từ tám đời rồi cho nên là đấy là một cái lợi ích đấy có thể nói là về kinh tế mình có thể nhìn thấy ngay được đấy, ngoài ra là cái quan trọng nhất của những đảng cộng sản là họ muốn giữ cái độc quyền lãnh đạo nó quan trọng hơn cái chủ quyền biển đảo hơn cái chủ quyền của quốc gia dân tộc từ trước đến giờ họ đi theo cái hướng đó nó chưa mất hẳn nhưng mà họ vẫn cứ giữ như vậy đó thế bây giờ nó đến cái mức mà trung quốc nó sẽ ép đấy gần như là nó sẽ ép và cuối cùng là về hình thức thì có thể là là còn nhưng mà trong thực tế có thể là mất hẳn đó nó sẽ làm cái cách như thế để cho ông như vậy là ông vẫn được cái sự hỗ trợ của nó để ông độc quyền cái lãnh đạo của đảng cộng sản đấy trong khi đó chủ quyền quốc gia dân tộc cũng mất dần mất dần như là chúng ta đã từng nhìn thấy cho nên là cái lợi ích của đảng cộng sản nó khác với này cái cái, cái chủ quyền cái lợi ích của dân tộc rất nước chủ quyền việt nam cho nên là là là, là vì lý giải là tại sao mà người ta thấy thiệt thòi với đất nước việt nam mà người ta vẫn làm là như thế cái mục tiêu của họ là muốn duy trì chưa độc tài lãnh đạo của đảng mà muốn duy trì trong cái bối cảnh là nền kinh tế nó như vậy đấy rồi nợ nó như thế các nước là dựa vào trung quốc thì phải nghe theo họ những cái chuyện này vâng ừ, rồi thì anh có nói rằng là À, nếu duy trì chính sách mà không ạ thì nó có lợi không có lợi cho đất nước dân tộc Việt Nam thì ai cũng nhìn thấy rõ rồi nhưng mà nó có lợi cho đảng cộng sản là thứ nhất là họ được kiếm tiền quỹ kinh tế với từ phía Trung Quốc thứ hai là họ có thể duy trì được cái cái cái, 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 cái sự quyền lãnh đạo của cầm quyền đất nước của họ thế nhưng mà theo tôi ấy, nếu như bây giờ với cái, cái cái sức mạnh hiện có của đảng cộng sản Việt Nam trong khi mà trong đất nước chưa có những đối thủ chính trị có thể làm thay đổi cái cán cân quyền lực của họ thì nếu như họ chủ động để từ bỏ chính sách ba không thì nó chắc chắn nó đem lại lợi cho nước rồi. Và theo đánh giá của anh ấy, thì nó có lợi gì lớn hơn nữa không cho đảng cộng sản nếu như bây giờ họ chủ động từ bỏ chính sách ba không để đem lại cái lợi cho đất nước và hoặc đem lại cái lợi ích nào đó cho cho sự cầm quyền của họ không? Nếu nếu họ chủ động, tức là nếu như mà họ chủ động thì ít nhất là họ được cái sự ủng hộ của người dân ít nhất đấy là họ được cái sự ủng hộ của người dân trong cái việc đó, đấy trong cái 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 chính sách đối với đầu đối với Trung Quốc, đấy là cái mà họ được, đấy. Nhưng mà vì cái vấn đề là như thế này, khi mà anh bỏ bỏ cái chính sách ba không thì anh phải là không thể bỏ không được, mà bỏ xong ra phải liên minh với cái các cái quốc gia tự do dân chủ, mà khi liên minh với các quốc gia đó thì anh phải đi theo họ về những cái những cái luật chơi cơ bản trong những cái luật chơi cơ bản đó thì là kinh tế thị trường rồi những cái vấn đề đang diễn ra là dần dần anh cũng phải chấp nhận đó thì chính vì họ sợ cái chuyện này sợ cái chuyện là đang diễn ra là mất cái độc quyền lãnh đạo từ trước đến nay họ sợ cái này cho nên họ không muốn liên minh với những cái nước kia đấy chứ còn nếu mà nhưng nếu như mà đến cái thời điểm đến cái lúc mà phải đặt ra cái vấn đề sống còn Đấy, nếu như mà anh không chọn cái này, anh đi theo Trung Quốc, anh cũng chết Đấy, anh cũng bị diệt vong Thì cái lúc đó thì người ta nghĩ đến cái chuyện diệt vong Thì có thể là người ta chấp nhận là lùi bước trước cái đòi hỏi của nhân dân Tức là người ta từ bỏ dần cái độc quyền lãnh đạo Thì chỉ hy vọng như thế Đấy, cho nên là, là, là cái vấn đề nó là Chính là mà nói, chính là mà nói Với cái xu thế mà không thể cưỡng được mà chắc chắn chết thì cái việc mà từ bỏ cái chính sách ba không này đó là một cái nếu mà đi theo nó là một cái thắng lợi của đảng cộng sản đó, ít nhất ít nhất là ông được dân chúng ủng hộ và ít nhất nếu như ông đi theo như vậy thì toàn bộ cái sự gọi là hồi tố hoặc là sau này chế độ nó thay đổi thì ông sẽ có những cái sự lựa chọn nhất định chứ không để đến cái lúc nó sụp đổ thì ông không còn cái lựa chọn nào nữa cả đó thì đó là, 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 là nó là vấn đề gì? Vâng, thì, thì tôi có thể tổng kết lại một số cái cái lợi điểm khi mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có thể từ bỏ chính sách ba không đúng không? Thứ nhất, nếu như Việt Nam từ bỏ ba không thì đương nhiên nó sẽ phải có cái mối uh, liên minh quân sự nào đó với uh, Mỹ, Nhật Bản, rồi uh, Australia là những nước có rất có, có quan tâm ở trong khu vực biển uh, uh, Đông. Thì rõ ràng đương nhiên mà quân sự chắc chắn sẽ được hỗ trợ rất lớn từ các quốc gia này đúng không? Ít nhất là họ ừ. sẽ về mặt mua vũ khí với giá rẻ hoặc thậm chí là nếu anh chơi tốt họ có thể viện trợ cho không cho anh một số loại vũ khí cần thiết để anh có thể đủ khả năng để bảo vệ cái chủ quyền quốc gia trên biển của mình thì đấy là về cái quân sự và thứ hai sự hợp tác trong việc đào tạo huấn luyện chắc chắn là sẽ 
cần nước tiểu rất, rất nhiều thì cái đấy là cái lợi nhìn thấy cái thứ hai là ngoại giao thì mặc dù Việt Nam chưa từ bỏ chế hóa không nhưng mà trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy là các cái uh, quan chức ngoại giao của Mỹ này ngoại giao Mỹ đã tuyên bố ủng hộ Việt Nam và phê phán phản đối Trung Quốc thích biệt và gần đây nhất là ngày hôm qua thì ông chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản đối Trung Quốc và bày tỏ cái thái độ ủng hộ Việt Nam một cách rất nhiệt tình thì nói là kể cả mặt ngoại giao cũng sẽ được Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ ủng hộ rất là mạnh mẽ đúng không? Thứ ba là kinh tế thì chắc chắn là các nước sẽ hỗ trợ kinh tế Việt Nam. Mỹ sẽ không có ke cái chuyện là Việt Nam xuất khẩu thẳng dư thương mại vào Mỹ bao nhiêu họ có thể mở cửa cho Việt Nam nhiều hơn thậm chí nhiều hơn nữa để có tăng đủ sức mạnh để có thể đẩy kinh tế của Việt Nam lên. Thì rõ ràng ba cái đó nó cũng sẽ tác động ngược lại là đem lại lợi cho, cho cho chế độ cộng sản đúng không? Họ sẽ được người dân họ sẽ lấy lại uy tín thì rõ ràng họ sẽ họ sẽ duy trì được quyền lực của họ rõ ràng lợi ích như vậy tại sao mà đảng cộng sản việt nam cũng không 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 chịu làm đấy vấn đề chúng ta nhìn thấy rõ cái cái lợi ích như vậy mà mà lợi ích có thể kéo dài cái sự tồn tại cho đảng của việt nam nữa người dân sẽ hài lòng với chính sách của họ vì những chính sách như vậy là chắc chắn đem lại sự hài lòng cho người dân rồi về quân sự về ngoại giao về kinh tế tất cả mọi thứ đều tuyệt vời thế thì bây giờ chúng ta trao đổi cuối cùng á vậy thì vai trò của những người đấu tranh cho dân chủ trong nước vai trò của người dân Việt Nam như thế nào để gây áp lực buộc đảng cộng sản Việt Nam anh em hiểu đảng cộng sản Việt Nam ấy, bỏ từ bỏ chế bao không để thực hiện những cái điều tốt đẹp nhất cho đất nước và cho chính bản thân họ thì vai trò của 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 người dân như thế nào trong cái, vâng, trong... cái vai trò thì thứ nhất là tôi nghĩ là cái vai trò của người dân Việt Nam hay là của phong trào dân chủ của những người phản biện là lên tiếng là phân tích những cái vấn đề lợi hại và uh, thông tin để cho người dân những cái, 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 cái nội tình như thế những cái vấn đề lợi hại cho cái sự lựa chọn của đảng cộng sản rồi cho người dân cho đất nước như thế nào đấy và uh, có những cái tức là trước đây chúng ta có những cái, cái áp lực như là xuống đường các thứ đấy rồi có rất nhiều những cái, 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 cái thư kiến nghị phản kháng tập thể các thứ vân vân tức là những hình thức đấu tranh của người ta chúng ta từ trước đến giờ chúng ta có làm nhưng mà trong cái chuyện mà trong cái lựa chọn này là chúng ta thêm cái phần là chúng ta phân tích những cái lợi hại đấy cho đảng đất nước cho nhân dân cho đảng cộng sản đấy và chúng ta tuyên truyền cho người dân người ta dân dân hiểu cái đó và nhiều người dân hiểu đấy thì sẽ tác động lên cái thực tập đấy chứ còn Ờ, nếu mà nói mà bảo là có một cái hình thức nào đó để tác động hoặc là có một cái cơ chế nào đó thì chúng ta không có Để nếu có cơ chế thì thì thì, thì trước giờ nó đã khác rồi đấy hoặc trước đây chúng ta có những cái mà đánh động như là biểu tình xuống đường chống trung quốc các thứ thì bị cả nát thì bây giờ là những người đấu tranh thì những người dân người ta không không không, không làm cái việc đó đấy nhưng mà cái mà chúng ta phân tích là lợi hại hai dở để nhân dân đã thì nhân dân người ta hiểu được cái lựa chọn đấy vâng chính vì hiểu được cái lựa chọn như thế nếu như đảng cộng sản chọn đúng thì người ta hoan nghênh và nếu người ta chọn sai đảng cộng sản chọn sai thì nhân dân cũng biết được đấy là những người mà không vì lợi ích của nhân dân và của đất nước đấy vạch mặt những cái, 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 cái ý đồ họ ra thì cái, cái vai trò của chúng ta cũng là trên cái tính chất là, 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 là nếu hai dân trí thì nó không đúng nhưng mà thông tin và có những cái định hướng về những cái lựa chọn và những cái, cái, cái lợi hại của những cái lựa chọn của đảng cộng sản Vâng. vâng cảm ơn anh Vũ Bình rất nhiều thì trong thời gian gần một tiếng đồng hồ qua thì quý vị đang nghe chúng tôi trao đổi về những cái điểm lợi cũng như điểm hại của chính sách 30 và Đảng Cộng sản đã duy trì trong gần 20 năm vừa qua thì tôi xin tổng kết lại là nếu như nhà công quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách 30 này thì hoàn toàn bất lợi cho chủ quyền quốc gia của Việt Nam bởi vì với sức mạnh về kinh tế về quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc cái tính quyết đoán của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên biển Đông, đặc biệt là vụ việc đang diễn ra tại khu vực bãi tư chính tại Đông Nam, biển Đông của Việt Nam trong gần một tháng vừa qua, thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc bất chấp tất cả luật pháp quốc tế, à, bất chấp tất cả sự phản đối của Việt Nam cũng như là cộng quốc tế, Trung Quốc vẫn đang duy trì cái sự hoạt động của cái tàu thăm dò khai thác dầu khí Hải Dương 08 cũng như các tàu cảnh sát biển và dân quân biển của Trung Quốc ở trên vùng biển của Việt Nam. À, thì uh, trong khi đó Việt Nam vẫn duy trì chính sách 30 không có liên minh quân sự không cho nước ngoài đặt quân, quân sự tại Việt Nam và không liên minh với nước khác để bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình thì đây là một chính sách sai lầm vì nếu như nhà công quyền cộng sản Việt Nam từ bỏ chính sách 30 này á để thực hiện liên minh quân sự với các cường quốc uh, như là Hoa Kỳ Nhật Bản Australia và các nước Châu Âu để bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình thì sẽ đem lại các lợi ích sau nhất 
quân sự chắc chắn là các quốc gia trên sẽ ủng hộ Việt Nam rất là mạnh trong vấn đề đào tạo, huấn luyện, uh, viện trợ vũ khí và có thể bán vũ khí cho Việt Nam với giá cả hợp lý vừa với khả năng kinh tế Việt Nam đủ khả năng cho Việt Nam bảo vệ chủ quyền Việt Nam của mình ở trên biển và nếu như Việt Nam có các hiệp định đồng minh với họ thì họ sẵn sàng chi viện cũng như là hỗ trợ Việt Nam nếu như có xung đột xảy ra trên biển Đông thì đấy là cái lợi ích quân sự mà tôi chỉ phân tích sơ qua như vậy thứ hai á về cái cạnh ngoại giao thì chắc chắn khi mà Việt Nam có xung đột với Trung Quốc hay là Trung Quốc có hành động hơi hướng tới Việt Đông chắc chắn là các quốc gia trên họ sẽ lên tiếng một cách quyết đoán và hết sức mạnh mẽ để phản đối Trung Quốc trong trên các diễn đàn quốc tế cũng như là các diễn đàn song phương với phía Trung Quốc thì đấy là về mặt ngoại giao Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi thứ ba về cạnh kinh tế á, thì chắc chắn là các nước sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ để Việt Nam có đủ sức đủ tiềm lực về kinh tế nỗ lực của mình và cũng có đủ tiền để có thể mua vũ khí của họ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và thứ tư nữa là chuẩn chỉnh và thứ năm của Việt Nam khi họ cách uh, liên minh quân sự cho phép nước ngoài đặt quân sự hay là uh, um, uh, phối hợp liên minh với khác để bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình nhá thì chính đó là phù hợp cách phù hợp với lọc tên đấy thì chúng ta sẽ được người ủng hộ và họ sẽ tiếp tục kéo dài cái sự uh, uh, cai trị của họ trên đất nước và nếu như họ thực hiện một cái cách chính trị tiến hành một cái uh, um, nền đa đảng nữa thì lại càng tốt đẹp hơn và khi mà một quan đa đảng thì chắc là với năm triệu đảng về đảng sản đào tạo bài bản có kinh nghiệm trong việc duy trì nước thì chắc chắn là người dân vẫn có thể làm một sự lựa chọn tốt cho người dân trong cái cuộc bầu cử tự do trong tương lai thì đấy là khi mà từ bỏ chính quyền không thì hoàn toàn đem lại lợi ích cho tất cả đất nước dân tộc và thậm chí cả cả quyền à, buổi à, thảo luận à, trao đổi này thì chúng tôi muốn tiếp đến tất cả quý khán giả của đài phim Korea là chúng ta sự chia mạnh mẽ như này để cho họ hiểu và họ lên tiếng một cách mạnh mẽ phản đối cái chính sách ta không của nhà nước Việt Nam để bảo vệ chủ quyền Việt Nam hiện tại cũng như trong tương lai. À, một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Quốc Bình, xin cảm ơn anh Hoàng Hà và ban kỹ thuật đã dành cho chúng tôi cái buổi nói uh, chuyện này và xin cảm ơn quý khán giả của đài Tim Tim Media đã lắng nghe buổi uh, trò chuyện của chúng tôi. Xin gặp lại quý vị vào tuần tới. Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn anh Hoàng Hà, anh Nguyễn Văn Đài.